大家好，欢迎收看我们的新闻节目。今天我们将带给您一则令人瞩目的新闻。近日，中国当红偶像肖战的黑历史被曝光，引发了广泛关注。一张照片引发了肖战的不满，他表示：“给我留点面子。”除此之外，我们还将探讨肖战从曾被同事欺凌到如今成为公司股东的不平凡经历，同时，我们也将一起回顾王一博成功的奋斗之路。让我们一起来看看这些精彩的故事吧。肖战黑历史被爆出，看到照片，肖战，给我留点面子，肖战。1991年10月5日出生于重庆，中国内地男演员、歌手。肖战的父母原本想给肖战取名为肖赞，但母亲担心“赞”字难写，父亲就把“赞”改成了“战”。肖战的父亲很注重肖战除了文化以外的兴趣爱好培养，所以在肖战小时候让他学习很多东西，如画画。小提琴等，在重庆工商大学就读期间，肖战在校合唱团内担任男生声部部长，随合唱团参加过校内外文艺汇演，也曾得过重庆十佳歌手大奖、校园十佳歌手大奖等，是个文艺积极分子。大二时，肖战和朋友成立设计工作室。接一些 logo 和 VI 设计的小活，同时还跟朋友成立一个摄影工作室，在工作室内担任主力摄影师。大学毕业后，肖战在一个传媒老师开的设计工作室里工作，是一名设计师。2015年。以选手的身份参加浙江卫视才艺《养成选秀》节目《燃烧吧少年》，进入娱乐圈。肖战在众人心目中绝对是个超级帅气、懂礼貌的大男孩，也是现在目前最火的当红小生一枚。他的一颦一笑，不知道有多少少女为他倾心。说实话，心情不好的时候，就可以看看战战的笑。能立马治愈你的所有坏心情。然而，他也成为了史上唯一一个凭借自己的实力绿了大半个娱乐圈的男星。那该死的魅力，简直是无处安放，把众多网游有偶像的粉丝都圈跑了，男女老少通杀。肖战作为一个二十八岁的大男孩，会唱歌跳舞，还会做饭，也会画画。还会织毛衣、缝衣服，长得还这么帅的男孩，真的让众网友找不到一点不喜欢他的理由。现在的肖战正所谓是全民男神级别的人物，但你绝对没想到，肖战刚出道的时候是有多么搞笑加逗比。还有网友说，沙雕为了一个肖战，想把肖战在网友心目中的男神形象毁掉。有的网友就真的是耗尽余力也要将肖战的黑历史给扒出来。看这图片，战哥哥正在扭秧歌呢，你还敢承认这是自己男神吗？小编觉得爱战战的，不管他在别人眼里有多沙雕，都爱；不爱的就不用说了。肖战哥哥他真的很努力，他曾经还是一个有体重的胖人，但是他努力减肥。努力把工作做好，他平易近人，常常因为粉丝们的太喜爱而把他的路堵着，他也没有推开，都是很礼貌的说让一让。他的泪也不会表现在粉丝面前，也不喜炫耀，在粉丝面前的他几乎全是笑脸相迎。之所以他这么受尽喜爱，与他的性格是脱不开关系的。肖战哥哥刚刚出道的时候是满脸的羞涩，刚涉足娱乐圈的战战也是特别的单纯的，性格调皮活泼的战战，在宿舍也扭秧歌扭得很兴奋，心想
。那个时候的肖战也没有想到自己后来会这么火吧，更没想到还成为了大家的全民男神吧。段也想不到自己曾经扭秧歌的姿势会被关注他的粉丝给扒出来吧。看到这个肖战。大家是不是更按耐不住喜欢战哥哥了呢？从被同事欺凌到成为公司股东，王一博成功之路，在生活中，人们常常面对各种挑战，而王一博并不例外。从被同事欺凌到成为一家公司的股东，他的经历是一个充满启发和鼓舞的故事。王一博开始他的职业生涯是在一个充满竞争和压力的工作环境中。然而，最大的挑战并不是专业上的，而是来自一些同事的不公平对待。他不得不面对来自他们的欺凌、压迫，甚至是嘲讽。这段时间可能是王一博人生中的一个重要转折点。与其沉湎于绝望或责备自己，他决定将这些障碍视为前进的动力。他不断努力学习，提升自己，并且永远不放弃对自己能力的信心。王一博的决心和努力为他的职业生涯带来了成功。他不仅克服了所面临的困难，而且取得了令人瞩目的成就。他的坚持和耐心吸引了投资者和企业的关注，这为他带来了特别的机会。最终，凭借着他不懈的努力和坚定的决心，王一博成为了一家大公司的股东。这不仅是一个了不起的个人成就，也是一个关于决心和耐心的力量的讯息。这种力量能够帮助人们克服困难。在王一博的故事中，我们看到成功不是来自于幸运，而是来自于坚定的决心和不懈的努力。任何面对挑战的人都可以从他的故事中学习，并相信通过坚持和决心，他们也能够克服生活中的一切障碍。Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.